ஏன் எதற்கு எப்படி இந்த நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா ஆர்ஜின் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டி அந்த ப்ராபபிலிட்டி நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் நான் மோகன்ராஜ் கல்வியாளர் ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஸோ ப்ராபபிலிட்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா அதோடய ஹிஸ்ட்ரியை நம்ம பார்க்கும்போது ஸோ டுவெல்த் செஞ்சுரி அரப் பீரியடில் இந்த அந்த ஹிஸ்ட்ரி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ டுவெல்த் செஞ்சுரியில் அரப் கண்ட்ரீஸில் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணும் போது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எந்தெந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்களோட லாங்குவேஜில் வவ்வல் இல்லாமல் எந்தெந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த இடத்த தான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் த ப்ராபிலிட்டி ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ ஆனால் வந்து ப்ராபிலிட்டி வந்து ஃபிஃப்டீன்த் செஞ்சுரியில் கார்டினோ அப்படின்றவரும் சிக்ஸ்டீன்த் செஞ்சுரியில் ஃபெர்மட் அண்ட் தென் பாஸ்கல் இவங்க தான் வந்து ப்ராபிலிட்டியோட ஃபாதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஆனால் இது டுவெல்த் செஞ்சுரியில் அரப் கண்ட்ரீஸ்லேயே என்ன பண்ணாங்கன்னா ப்ராபிலிட்டிக்கான ஆர்ஜின் வந்து அந்த இடத்துலேயே அவங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஏன்னா வவ்வல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா ப்ராபபிள் லிஸ்ட்டெலாம் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்க எடுக்கிறாங்க அதே சமயத்தில் ப்ராபபிலிட்டிக்கும் ஸ்டாட்டிக்ஸ்க்கும் கொஞ்சம் ரிலேஷன் இருக்குது அதே மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஏன்னா ஸ்டாட்டிக்ஸ்ன்றது ஏற்கனவே ஒரு டேட்டா இருக்குது அந்த டேட்டாவை ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும் கலெக்ட் பண்ணணும் கலெக்ட் பண்ணி அதை அனலைஸ் பண்ணுறது தான் வந்து ஸ்டாட்டிக்ஸ் கலெக்டட் டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணுறது வந்து ஸ்டாட்டிக்ஸ் ஆனால் ப்ராபபிலிட்டி ஏற்கனவே இருக்கிற டேட்டா பழைய ரெக்கார்டை வச்சு அதை வந்து பழைய ரெக்கார்டை வச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அனலைஸ் பண்ணி இப்போ வந்து சும்மா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரிசல்ட்டை கொடுக்குறதானா அது ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ப்ராபபிலிட்டி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுறக்கூடிய ஃபார்ம்லாம் என்னென்னா என்ஆஃப் இ டிவைட் பை என்ஆஃப் எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ என்ஆஃப் இஎஸ் அப்படின்றது என்னென்னா சாம்பிள் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போது சாதாரணமாக ஒரு ரெண்டு காயினை நீங்கள் வந்து த்ரோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ என்னாகும் உங்களுக்கு வந்து ஃபோர் பாசிபிலிட்டிஸ் கிடைக்கும் ஸோ சாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நாலு சாம்பிள் வந்து கிடைக்கும் அந்த நாலு சாம்பிளில் எனக்கு வந்து என்ன ஆகுன்னா எனக்கு ஹெட்டு மட்டும் விழுறதுக்கான சான்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ டூ ஹட் அட்லீஸ்ட் ஹெட்னு சொல்லலாம் அட்லீஸ்ட் டூ ஹெட்னு சொல்லலாம் இல்லை என்ன அது அட்மோஸ்ட் டூ ஹெட்னு சொல்லலாம் எக்ஸாக்ட்லி டூ ஹெட்னு சொல்லலாம் ஸோ எக்ஸாக்ட்லி டூ ஹெட் அப்படின்னா ஒன்று மட்டும் இருக்கும் ஸோ இது நீங்கள் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயோ இல்லை டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயோ படிக்கக்கூடிய ப்ராபிலிட்டி ஆனால் டே டு டே லைஃப்பில் எப்படி வந்து ப்ராபிலிட்டி யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெதர் ப்ரொடிக்ஷனுக்காக யூஸ் ஆகுது அதே சமயத்தில் இன்சூரன்ஸ் வந்து ப்ரொடிக்ஷன் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆகுது அதே மாதிரி இன்றைக்கி ஒரு கோல்டு ரைஸ் ஆச்சுன்னா அந்த கோல்டு ரைஸ் ஆகிறதுக்கான ப்ராபிலிட்டி வந்து நம்ம வந்து அதுவும் சொல்லலாம் ஒரு ஃபைட் நடக்குது அந்த ஃபைட் வந்து யார் ஜெயிக்கிறாங்கன்றது ப்ராபிலிட்டி வந்து சொல்லலாம் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ராபிலிட்டி எப்படி உருவாச்சு அது எங்கெங்கெல்லாம் டே டு டேஃபில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம பேசின டாபிக் உங்களுக்கு நான் புரியும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் நாளைக்கு வேறு ஒரு டாப்பிக்கோட உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் மோகன்ராஜ் கல்வியாளர்